ஹலோ எவ்ரிபடி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாயுக்களின் அடிப்படை விதிகள் ஆங்கிலத்தில் ஃபண்டமெண்டல் லாஸ் ஆஃப் கேஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்வாங்கப்பா சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக வாய்க்களுடைய சில பண்புகள் இருக்குப்பா பேராமீட்டர்ஸும் கூட ஆங்கிலத்தில் சொல்லலாம் சரியா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர்னு சொல்லுவாங்க அழுத்தம் வால்யூம் தமிழில் சொல்லப்போனால் பருமன் அப்புறம் அதோடைய வெப்பநிலை சரியா டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்புறம் அதில் இருக்கக்கூடிய அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகளுடைய எண்ணிக்கை நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் ஆர் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இந்த இடையில உள்ள தொடர்பு சரியா ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்போனால் தெர் இஸ் அ ரிலேஷன் இந்த ரிலேஷனை கொடுக்கறது தான் இந்த மூணு என்னதுப்பா விதிகள் முதல் விதியை நம்ம என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பாயில் விதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்கப்பா இதை ராபர்ட் பாயில் அப்படிங்கிற அறிவியல் அறிஞர் என்ன செஞ்சாருப்பா ஸ்டேட் பண்ணார் சரியா சொன்னார் அவர் பேர் என்னப்பா ராபர்ட் பாயில் சரியா அந்த அறிவியல் அறிஞர்களாக சொல்லப்பட்டது தான் இந்த எந்த விதிப்பா பாயில் விதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு வாயு நம்மகிட்ட இருக்குப்பா அதுவும் ஒரு குறிப்பிட்ட நிறையுடைய வாயு சரியா ஒரு குறிப்பிட்ட நிறையுடைய வாயு அதனுடைய எது மாறலைனாப்பா வெப்பநிலை அதாவது கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர்னு சொல்லுவாங்க மாறா வெப்பநிலையில் உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட நிறையுடைய வாயுவின் அழுத்தமானது அதன் பருமனுக்கு எதிர் தகவல் அமையும் சரியா மாறா வெப்பநிலையில் ஒரு குறிப்பிட்ட நிறையுடைய குறிப்பிட்ட நிறைனா அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட என்ன இருக்கணும்பா மாஸ் இருக்கணும் நிறையுடைய வாயுவினுடைய அழுத்தம் அழுத்தம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ப்ரெஷர்னு சொல்லுவாங்கப்பா ப்ரெஷர் இது எதுக்கு எதிர் தகவல் இருக்குமாப்பா ஆ வெரி குட் பருமனுக்கு எதிர் தகவலை இருக்கும்பா த இதை ஆங்கிலத்தில் சொல்ல போனோம்னா டெம்பரேச்சர் ஆஃப் அ கேஸ் இஸ் கெப்ட் கான்ஸ்டன் ஃபார் அ ஃபிக்ஸ்டு மாஸ் சரியா த வால்யூம் ஆஃப் த கேஸ் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ப்ரெஷர் ஆஃப் த கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த விதி என்ன விதின்னு சொல்லுவாங்கப்பா பாயில் விதி அப்படின்னு என்ன செய்வாங்கப்பா வரையறை செய்வாங்க ஓகேவா இப்போ இதையும் இந்த பக்கம் கொண்டுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பி இன்ட்டு வி இஸ் ஈக்குவல் டு மாறிலி இதை இப்படியும் எழுதலாம் நீங்கள் பாயில் விதியை குறிப்பிடும் போது பி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஒன் பை வின்னு எழுதலாம்பா அப்படி இல்லைனா ரெண்டை பெருக்கி ஈக்குவல் டு என்னன்னு போடலாம்பா மாறிலி அப்படின்னு என்ன செய்யலாம்பா போடலாம் ரைட் இப்போ இதை உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமாக என்ன செஞ்சு காமிச்சிருப்பாங்கப்பா விவரிச்சிருப்பாங்க அதுக்கு ஒரு பிஸ்டன் பிஸ்டன்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு சாதாரண சிரிஞ்சு கூட பிஸ்டன் தான்ப்பா இப்போ இதில் நல்லா கவனிச்சிங்க அப்படின்னா இதை நான் அவருடைய கனலவை அதிகப்படுத்தினேன்னா ஃபுல்லாக இங்கே இப்போ காத்துருக்கும் ஆனால் அவருடைய அழுத்தம் என்ன செஞ்சிடும் குறைஞ்சிடும் அதாவது கனளவு வீயானது அதிகரிக்கும் போது கனளவு வீயின் மதிப்பு பருமனுடைய மதிப்பானது அதிகமாகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அழுத்தத்தின் அளவு என்ன ஆயிடும்பா குறைஞ்சிரும் அப்போ இந்த ரெண்டையும் பெருக்கினீங்கன்னா அது ஒரு மாறிலியாக இருக்கும் சரியா இப்போ நான் பருமனை குறைச்சிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க உள்ள இருக்கக்கூடிய அழுத்தம் என்ன ஆயிரும்பா அதிகமாயிரும் அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு இது ஒரு பிஸ்டன் பா புக்கில் காமிச்சிருக்க மாதிரி இது ஒரு பிஸ்டன் சாரி இது சிரிஞ்சுன்னு சொல்லக்கூடாது இதுவும் ஒரு பிஸ்டன் தான் சரிதானா இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்போ கனளவை நீங்கள் குறைச்சிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அழுத்தம் என்ன ஆயிரும்பா அதிகமாயிரும் அதை தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் ஒன்று அதிகமாகும் போது அடுத்தது என்ன ஆகும் போயா ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைஞ்சிரும் ரைட் இப்போ இந்த ரெண்டினுடைய பெருக்கற் பலனும் ஒரு மாறிலின்னு பார்த்தோம்ல அப்போ அதை வச்சுக்கிட்டு இந்த சா இந்த பாயில் விதியை நம்ம எப்படி சொல்கிறது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் அதாவது ரெண்டு விஷயத்தை நீங்கள் மாறாமல் வச்சுக்கோங்க ஒன்று மாறாத வெப்பநிலை அதே மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட நிறை சரியா இதை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு நல்லியல்பு வாயு நல்லியல்பு வாயுனா என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா வாயுக்களுடைய மூலக்கூறுகள் அல்லது அணுக்களுக்கு இடையில் என்ன இருக்காதுப்பா ஆ கவர்ச்சி விஷயம் இருக்காது சரியா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய வாயுக்களை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கப்பா நல்லியல்பு வாயுக்கள் 
ஐடியல் கேஸ் அப்படின்னு என்ன செய்வாங்கப்பா சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு வாயு மாறா வெப்பநிலையில் ஒரு குறிப்பிட்ட நிறை கொண்ட நல்லியல்பு வாயுவினுடைய அழுத்தம் மற்றும் கனலவின் பெருக்கற் பலன் அழுத்தம் மற்றும் கனவின் பெருக்க தொகை என்னதுப்பா ஒரு மாறிலி கேசஸ் அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ஹேவிங் இன்வேரியபிள் மாஸ் ஆஃப் ஐடியல் கேஸ் தென் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் அண்ட் வால்யூம் இஸ் ஆல்வேஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் இது பாயில் விதியை நம்ம குறிப்பிடக்கூடிய மற்றொரு வடிவம் சரியா பாயில் விதியை நம்ம குறிப்பிடக்கூடிய என்னதுப்பா மற்றொரு வடிவம் ஸோ இது முதல் விதி தான் மொத்தம் எத்தனை இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூன்று விதிகள் இருக்குது அப்போ ரெண்டாவது விதிக்கு போதாம்ப்பா கவனி ரெண்டாவது விதி என்ன சொல்ல வருது அப்படிங்கிறத பாடு ரெண்டாவது விதிக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா சார்லஸ் விதி என்ன பேர் சொல்லுவாங்கப்பா சார்லஸ் விதி இதுக்கு பரும விதினு இன்னொரு பேர் இருக்குப்பா அப்போ இங்கிலீஷில் சொல்ல போனால் சார்ஸ் லா சரியா இதை இன்னொரு விதமாக சொல்ல போனாலும் லா ஆஃப் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா ஃப்ரெஞ்சு நாட்டு அறிவியல் அறிஞர் ஜேக்கஸ் ஜேக்கஸ் சார்ஸ் அவர் தான் என்ன செஞ்சாருப்பா இந்த விதியை சொன்னார் இந்த விதியில் என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படிங்கிறத பாருங்கள் அதாவது மாறா அழுத்தத்தில் என்னதுப்பா மாறா அழுத்தத்தில் ஒரு வாயுவினுடைய பருமனானது வாயுவினுடைய பருமனானது அந்த வாயுவின் வெப்பநிலைக்கு நேர் தகவு நான் முன்னாடி சொன்னது எதிர் தகவு இது என்னதுப்பா நேர் தகவில் அமையும் இதை வேற வடிவத்தில் எழுதணும்னா வி பை டி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன எழுதலாம்பா மாறிலி எனவும் நம்ம என்ன செய்யலாம்பா குறிப்பிடலாம் திரும்பவும் சொல்கிறேன் மாறா அழுத்தத்தில் வாயுவினுடைய பருமனானது ஒரு குறிப்பிட்ட வாயுவினுடைய பருமனானது அதன் வெப்பநிலைக்கு நேர் தகவில் அமையும் அதை குறியீடு முறையில் குறிப்பிடுறதா இருந்தால் வி டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு டி அல்லது வி பை டி இஸ் ஈக்குவல் டு என்னப்பா மாறிலி ஆங்கிலத்திலையும் சொல்லிடுவோம்பா அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் இல்லைனா ப்ரெஷர் ஆஃப் அ கேஸ் இஸ் கெப்ட் கான்ஸ்டன்ட் then the volume of the gas is directly proportional to the temperature of that particular gas so nothing but v is directly proportional to t or v by t is a constant apdin solradha enna vidhi pa charles vidhi vera varadhila solla pona baruma vidhi charles law alena enadhu pa law of volume seriya anaiyama nama book back la indha questions irukku pa ரைட் அடுத்தது பாருங்க அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா மூணாவது விதி இந்த விதிக்கு பேர் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா அவகேட்ரோ விதி இப்ப என்னப்பா அவகேட்ரோ விதி இந்த விதியை பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு அதனுடைய எதெல்லாம் மாறிலியா இருக்கணும்பா வெப்பநிலையும் அதனுடைய அழுத்தமும் ஒரு வாயு ஒன்றினுடைய வெப்பநிலையும் அதன் அழுத்தமும் மாறா நிலையில் இருக்கும்போது அதனுடைய கன அளவு அல்லது அதனுடைய பருமனானது எதற்கு நேர் தகவல் இருக்கும்பா அவ்வாயுவில் உள்ள அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கைக்கு என்ன இருக்கும்பா நேர் தகவில் அமையும் நேர் தகவில் அமையும் திரும்ப ஒரு கடை சொல்கிறேன் மாறா வெப்பநிலை மற்றும் மாறா அழுத்தத்தில் உள்ள வாயு ஒன்றின் பருமனானது அவ்வாயுவில் உள்ள அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கைக்கு என்ன இருக்கும்பா நேர் தகவாக இருக்கும் இதை நம்ம எப்படியும் குறிப்பிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி பை என் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்னு குறிப்பிடலாம்பா மாறிலி அப்படின்னு என்ன செய்யலாம்பா நம்ம சொல்லலாம் ரைட்டா இப்போ அவகேட்ரா என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஸோ இங்கிலீஷ்லேயும் சொல்லிடுறேன் அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் த த வால்யூம் ஆஃப் த கிவன் கேஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆர் நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த கேஸ் சரியா இதுதான் ரிலேஷன் 
பார்த்துக்கோங்க ரைட்டா இப்போ இதிலேருந்து ஒரு மோலில் எத்தனை அணுக்கள் இருக்கும் அப்படிங்கிறத அவர் கேட்டுறா சொல்கிறாருப்பா ஒரு மோல் கேஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு மூணு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு இருபத்தி மூணு அணுக்கள் எதில் இருக்குமாம்பா ஒரு மோலில் இருக்குமா சரியா அதான் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அவகேட்ரோ என் பொதுவாக எந்த எழுத்தில் குறிப்பிடுவாங்க அப்படின்னா என்ஏ அப்படின்னு என்ன செய்வாங்கப்பா அதை குறிப்பிடுவாங்க இதுதான் மூணாவதாக இருக்கக்கூடிய என்னதுப்பா அவகேட்ரோ விதி அவகேட்ரோஸ் லா அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்வாங்கப்பா சொல்லுவாங்க சரியா இங்கிலீஷில் வேணாலும் சொல்லிட்டேன் நினைக்கிறேன் ரைட் ஓகே அடுத்ததாக நம்ம வாயுக்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம்ப்பா நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்னென்னா கேஸஸ் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கேஸஸை வந்து ரெண்டாக கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுறாங்கப்பா ஒன்று என்ன அப்படின் பார்த்தீங்கன்னா ரியல் கேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொன்று வந்து ஐடியல் கேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழ்லேயும் சொல்லிடுவோமா வாயுக்கள் வாயுக்களை எப்படி பிரிக்கிறாங்கப்பா உண்மை வாயுக்கள் சரியா இல்லை இயல்பு வாயுக்கள் சொல்லுவாங்க நம்ம தம் நம்ம புக்கில் வந்து இயல்புன்னு தான் இருக்குது இயல்பு வாயுக்கள் ரியல் கேஸ் சரியா ஐடியல் கேஸ் அப்படிங்கிறது நல்லி இயல்பு பர்ஃபெக்ட் கேஸ் ஐடியல் சொன்னால் இருக்கிறதுல பெர்ஃபெக்ட்னு அர்த்தம்ப்பா சரியா இப்போ இதுகளுக்கு இடையில் உள்ள வேறுபாடுகளை நம்ம என்ன செய்வோம்ப்பா ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம் ஏன்னா வேறுபாடு வடிவில் படிக்கும்போது படிக்கிறது இன்னும் ஈஸியாகும் ஒரு பக்கத்தில் நான் என்ன வாய்க்கல் எழுதிக்கிறேன்ப்பா இயல்பு வாய்க்கல் இன்னொரு பக்கம் என்னதுப்பா நல் இயல்பு வாயுக்கள் சரியா பொதுவாக இந்த இயல்பு வாயுக்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகளுக்கு இடையில் அணுக்கள் அல்லது என்னதுப்பா மூலக்கூறுகள் இந்த மூலக்கூறுகளுக்கு இடையில் இடைவினை புரியும் மூலக்கூறுகளுக்கு அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே என்ன நடக்கும்பா இடைவினை தர் இஸ் அன் இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் த மாலிகுல்ஸ் அண்ட் த ஆட்டம்ஸ் மாலிகுல்ஸ் ஆர் ஆட்டம்ஸ் ஸோ தேட் கிரியேட்ஸ் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அதாவது ஒரு ஈர்ப்பு விசை என்ன செய்யும்பா உருவாக்கும் அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே இடைவினை நடைபெறுவதால் நடை பெறுவதால் அங்கே என்ன நடக்கும் ஒரு கவர்ச்சி விசை இருக்கும் இது ஆங்கிலத்தில் சொல்லும் போது இன்டர் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆர் இன்டர் அட்டாமிக் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லுவாங்கப்பா சரியா தெர் இஸ் அன் ஆல்வேஸ் இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் த மாலிகுல்ஸ் ஆர் ஆட்டம்ஸ் தட் கிரியேட்ஸ் தட் காசஸ் தட் ப்ரொடியூசஸ் அண்ட் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அந்த மாதிரி இது இருக்காதுப்பா விசைகள் இருக்காது இங்கே என்ன வார்த்தைனா என்ன விசை இருக்காதுப்பா கவர்ச்சி விசை இருக்காது சரியா பொதுவாக எல்லா வாயுக்களுமே பெரும்பான்மையை எந்த கேட்டகரியில் தான் வரும்பா இயல்பு வாயுக்களாக இருக்கும் சரி இயல்பு வாயுக்களாக இருக்கிறத நல்லியல்பு வாயுவாக எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உயர்ந்த வெப்பநிலை அல்லது குறைந்த அழுத்தம் உயர்ந்த வெப்பநிலை அல்லது என்னதுப்பா குறைந்த அழுத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய இயல்பு வாயுக்கள் என்ன வாயுக்களாக செயல்படும்பா நல்லியல்பு வாயுவாக செயல்படும் சரியா த ரியல் கேஸ் விச் இஸ் அட் அ ஹை டெம்பரேச்சர் ஆர் வெரி லோ ப்ரெஷர் ஆக்டிங் அஸ் அ ஐடியல் கேஸ் சரி எப்படி இந்த இடத்துல இது ஐடியல் கேஸாக வரும் அப்படின்னா அது இயல்பு வாயுவாக இருக்கிற வரைக்கும் அதுக்கு கவர்ச்சி விசை இருக்கும்பா இங்கே வந்து கவர்ச்சி விசை இருக்காது ஏன்னா நல்ல நல்லியல்பு வாயு இல்லை கவர்ச்சி விசை இருக்காது ஆனால் இயல்பு வாயுவை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு போய் அதோடைய வெப்பநிலையை என்ன செய்கிறீங்கப்பா அதிகப்படுத்துகிறீங்க அல்லைனா அதோடைய அழுத்தத்தை ரொம்ப குறைக்கிறீங்க அப்படி குறைச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா கொஞ்ச நேரத்தில் கவர்ச்சி விசையே இல்லாமல் போயிடும் தர் இஸ் நோ இன்டர் அட்டாமிக் ஃபோர்ஸ் ஆர் இன்டர் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் அப்போ எப்போ அந்த விசை இருக்கிறது இல்லையோ அப்போ உங்களுக்கு இந்த இயல்பு வாயுவே எதாவது மாறிக்கிறோம்பா நல்லியல்பு வாயுக்களாக சரியா ஆக்சுவலாக பொதுவாக இந்த வாயுக்கள் தான்ப்பா உண்டு இது வந்து ஒரு கண்டிஷனில் எதாவது மாறும்பா நல்லியல்பு வாயுவாக மாறும் 
இது நம்ம இப்போ படித்தா பாருங்கள் என்னென்ன விதிகள்ப்பா கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்துங்க பாயில் விதி சார் சார்லஸ் விதி அவகேற்றோ விதி அந்த விதிகளுக்கெல்லாம் இது என்ன செய்யும்னா உட்படும் ஒபே பண்ணும் ஆனால் இயல்பு வாயு என்ன செய்யாதுப்பா அப்படி ஒபே பண்ணாது அப்போ இயல்பு வாயு ஒபே பண்ணணும்னா அவருடைய வெப்பநிலையை நீங்கள் என்ன செஞ்சு வச்சுருக்கணும் அதிகமாக வச்சுருக்கணும் சரியா ஸோ இதுதான் என்னதுப்பா வேறுபாடுகள் இன்னும் சில பாயிண்ட்ஸ்கள் சொல்கிறேன் புக்கில் இல்லாட்டினாலும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ வாயுடைய மூலக்கூறுகள் ஓய்வு நிலையில் இருக்காதுப்பா அது இயங்கிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு கொள்கலனில் நீங்கள் வாயுவை வச்சிங்க அப்படின்னா மூலக்கூறுகளை வச்சிங்கன்னா அது என்ன ஆகிட்டே இருக்கும்பா ஆ ஒழுங்கற்ற முறையில் ந நகர்ந்து கொண்டே இருக்கும் அப்படி நகரும் போது ஒன்றுக்கிடையில் ஒன்று என்ன உருவாகும்பா மோதல் நடைபெறும் சரியா இந்த மோதல் என்ன விதமாக இருக்கும் அப்படின்னா மீச்சியற்ற மோதலாக இருக்கும்பா எந்த இடத்துல இயல்பு வாயுவாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே என்ன மாதிரி மோதல் இருக்கும் மீச்சியற்ற மோதல் அது என்ன மீச்சியற்றது மீச்சி மீச்சியற்ற மோதல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ரெண்டும் மோதும் போது என்ன இது செய்யணும்னா இயக்க ஆற்றல் இழப்பு இருக்கும் இயக்க ஆற்றல் இங்கே என்ன செய்யப்படும்பா இழக்கப்படும் இயக்க ஆற்றல் இழப்பு இங்கே இருக்கும் அப்போ இங்கே சார் இங்கே நடக்கக்கூடியது என்ன மோ மோதலாக இருக்கும்னா மீச்சி மோதலாக இருக்கும் எலாஸ்டிக் கொல்யூஷன் இது வந்து இன்னலாஸ்டிக் கொல்யூஷன் ஸோ அது எலாஸ்டிக் கொல்யூஷனாக இருக்கிறதுனால அதோடைய இயக்க ஆற்றலில் என்ன இருக்காதுப்பா இழப்பு என்னதுப்பா இருக்காது இது புக்கில் இருக்காது இருந்தாலும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சரியா ஏன்னா முக்கியமான கொஷினு இயல்பு வாய்க்கும் நல்ல இயல்பு வாய்க்கும் இடையிலான என்னதுப்பா வேறுபாடுகளை தருக புக் மேக் கொஷின்ப்பா ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் முதல்ல நீங்கள் எழுதுறது என்னதுப்பா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன எழுதுவீங்க இயல்பு வாய்க்கு நான் ஒன்று ஒன்றா சொல்லிடுறேன் இயல்பு வாயு அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த மூலக்கூறுகள் அல்லது அந்த அணுக்களுக்கு இடையிலே என்ன நடக்கும்பா இடைவினை நடைபெறுவதுனால அங்கே ஒரு கவர்ச்சி விசை இருக்கும் நல்ல இயல்பு வாய்க்கு வரும்போது ஆ வெரி குட் அந்த மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே அல்லது அணுகளுக்கு இடையே என்ன நடைபெறாதுப்பா ஆ இடைவினை நடைபெறாது அதனால் அங்கே என்ன இருக்காதுப்பா கவர்ச்சி விசை இருக்காது எல்லா சூழ்நிலையில் இருக்கக்கூடிய சாதாரண வாயுக்களை எந்த வாய்க்களை எடுத்துக்கலாம்பா இயல்பு வாய்க்கள் இதே இயல்பு வாய்க்கள் நல்ல இயல்பு வாய்க்களாக மாறும் எப்போ உயர்ந்த வெப்பநிலையில் அல்லது குறைந்த அழுத்தத்தில் ஹை டெம்பரேச்சர் ஆர் லோ ப்ரெஷர் த ரியல் கேஸ் ஆக்ட் அஸ் அ ஐடியல் கேஸ் சரியா அதே மாதிரி மூலக்கூறுகளுக்கு இடையில் இங்கே என்ன இருக்கும்னா மோதல் நடைபெறும்பா அதுவும் என்ன மோதலாக இருக்கும்னா மீச்சி மோதலாக சரியா தெர் ஆல்வேஸ் பி அ கொல்யூஷன் தட் இஸ் த எலாஸ்டிக் கொல்யூஷன் ஸோ டியூ டு திஸ் எலாஸ்டிக் கொல்யூஷன் தெர் இஸ் நோ லாஸ் ஆஃப் த கைனிட்டிக் எனர்ஜி அதனுடைய இயக்க ஆற்றலாம் என்ன ஏற்படாதுப்பா இழப்பு ஏற்ப இழப்பு இங்கே ஏற்படும் இன்னலாஸ்டிக் கொல்யூஷன் இந்த இந்த இடத்துல நடக்கக்கூடியது என்ன பேருப்பா இன்னலாஸ்டிக் கொல்யூஷன் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நடக்கக்கூடியது என்னதுப்பா எலாஸ்டிக் கொல்யூஷன் அதனால் இயக்க ஆற்றலில் இழப்பு இருக்காது இங்கே ஆற்றலில் இருக்கும்பா இயக்க ஆற்றலில் இழப்பு இருக்கும் கட்டாயம் என்ன செய்யும்பா இருக்கும் அதே மாதிரி முக்கியமான விஷயம் இயல்பு வாயுக்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜில் தான் வாயு விதிகளுக்கு உட்படும் பாயில் விதி சார்லஸ் விதி அவகேற்றா விதி சரியா நல்ல இயல்பு வாயுக்கள் இயல்பாகவே இயல்பான தன்மையிலே எந்த விதிகளுக்கு உட்படும்பா இந்த மூன்று விதிகளுக்கும் உட்படும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வேறுபாடாக படிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும்பா மைண்டில் இருக்கும் ரொம்ப 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 முக்கியமான கொஷின் சரியா அதனால் நல்லபடியாக படிச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ ஆல் ஆஃப் யூ